ఏ హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ టుడే స్పెషల్ తెలంగాణ బగార రైస్ బా ఎప్పుడు మన పొలావులు మన భాషలో పొలావులే బట్ ఇక్కడ మాత్రం బగార రైస్ వాజ్ వెరీ ఫేమస్ లెట్ సీ హౌ టు ప్రిపేర్ ఏం లేదండి చాలా ఈజీ రెండు రెండు బిర్యానీ ఆకులు లవంగాలు యాలుకలు రెండు రెండు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక అరంచి దాల్చిన చెక్క వాటన్నిటిని ఆయిల్లో అలా వేయించేసేసుకొని జస్ట్ నాలుగు నుంచి ఐదు కారం గల మిరపకాయలు మజ్జిగ చీరుకొని వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో స్పైసీనెస్ ఆల్సో ఒక రెండు ఆనియన్స్ వేసేసుకొని అవి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు మస్టన్ షోడ్ వెయిట్ చేయాలి బాగు బగారా రైస్ ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ ప్రస్తుతానికి మనం కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాం సో బగార రైస్ చెయ్యాలి కదా వావ్ ఆయిల్లో నేను వచ్చేసేసి త్రీ నుంచి ఫోర్ సరిపోతుంది అండ్ ఆల్సో ఒకటిన్నర టీ స్పూను నెయ్యి వేసేసుకున్నాను సో నెయ్యి తక్కువ వేసుకున్నా నేను ఆలోచించొద్దు మళ్ళీ వేరే చోట మనం ఈ దీంట్లోనే వాడాల్సి వస్తుంది అందుకని కొంచెం తక్కువ వేసేసాను నో ప్రాబ్లం ఇవి టైం పడుతుంది మీకు త్వరగా కుక్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ టిప్ ఉంది సాల్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ స్టేజ్లోనే మనం చక్కగా సాల్ట్ వేసేసుకున్నట్లయితే ఫాస్ట్గా వేగుతాయి ప్లస్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఇది తెలంగాణ ట్రిక్ డోంట్ ఫర్గెట్ కొత్తగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా విజిట్ చేసి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అని ఆల్సో ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ అయిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ ఇవి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అవచ్చాయి ఈ స్టేజ్లో మనం బంగాళదుంప లేదా క్యారెట్ ఇలాంటివి ఏవైనా వేసుకోవచ్చు అవి మన ఆంధ్ర స్టైల్ నేను ఆంధ్ర అమ్మాయినే కదండి సో ఆంధ్ర స్టైల్ అవంతా కూడా మనం ఇక్కడ ఏవి వేయరు సో బగార్ రైస్ బగార్ రైస్లో వేసేసుకోవాలి కాబట్టి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ చాలు అంతకుమించి ఎక్కువ వేస్తే కష్టం మళ్ళీ కట్లు బగబగా అని మంట వచ్చేస్తుంది అల్సర్స్ సో వీటిని నీట్గా ప్రాపర్గా మనం అలా అలా వేయించేసుకోవాలి మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు టైం పడుతుంది మనం న్యూ ఇయర్కి సెలబ్రేషన్స్ కానీ లేదు విత్ మటన్ కర్రీ ఆర్ చికెన్ ఫ్రై ఎనీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్ ఉండాల్సింది బగర రైస్ ఇదే స్టేజ్లో కొత్తిమీర పుదీనా ఆకులు చక్కగా వేసేసుకోవాలి వాటిని పచ్చివాసన పోయే వరకు జస్ట్ అలా 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 వేగని చేసేసుకొని మంచి ఫ్లేవర్తో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఈ స్వాచ్ డామ్ ఈ స్టేజ్లో మీరు ఉప్పేసేసుకోండి ఇక్కడ నాకు ఉప్పేసిన క్లిప్ మిస్ అయిందో సారీ అంటే ఇది న్యూ ఇయర్ రోజు నేను తీయడం జరిగింది వీడియో సో క్లిప్ మిస్ అయింది సారీ ఫ్రెండ్స్ మీరు మాత్రం ఉప్పేసేసుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ సో ఒకే ఒక టమోటా లేదా రెండు చిన్న టమోటాలు అయితే బెస్ట్ నేనైతే ఒక పెద్ద టమోటా వేసుకున్నాను వీటిని జస్ట్ పక్క వీడియో వరకు లేదా మెత్తబడే వరకు ఉంటే సరిపోతుంది టమోటాలు కొంచెం వేయడానికి టైం పడుతుంది మన ఆంధ్ర టిప్ అయితే టమోటాలు వేస్తాము సాల్ట్ ఇక్కడ తెలంగాణలో కొంచెం డిఫరెంట్ అదిగా ఉప్పేసేసారండి హాఫ్ టీ స్పూన్ కొంచెం ఉప్పు కలర్ చేంజింగ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ చాలు ఎక్కువ వద్దు నేనైతే ఇప్పుడు టూ కేజీస్ చేస్తున్నాను సో బాగుంటుంది లిటిల్ బిట్ కొత్తిమీర ఈ యాక్చువల్లీ మా మాల్తక్క ప్రిపేర్ చేస్తుంది సో నాట్ అయా సో నేను వీడియో తీస్తూ అక్కడ అలా అలా చెప్తూ ఉన్నాను అంతే ఈస్ టోటలీ క్రెడిట్ గోస్ టు మై సిస్టర్ మాల్తక్క ఎస్ ఇట్స్ వాజ్ ఆల్రెడీ కుక్ వెల్ వేసేసారు మొత్తం ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మనం ఏం చెయ్యాలి వాటర్ పోసుకోవాలి టూ కేజీస్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము ఆల్రెడీ బిర్యానీ రైస్ మొత్తం పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇదే స్టేజ్లో మనం గరం మసాలా వేసేసుకోవాలి గరం మసాలా పచ్చి బాసన పోయే వరకు నీట్గా వెల్గా ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి టైం పడుతుంది బట్ చాలా క్విక్గా చేసేసింది సెవెన్ మినిట్స్లో అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ మినిట్స్ పెట్టిందండి బగర్ రైస్ చేయడానికి హైలీ ఇంపాసిబుల్ అన్నట్లు ఇంపాసిబుల్ కాకుండా పాజిబుల్ అని చేసేసింది మై సిస్టర్ ఎస్ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ డన్ మేము హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగానే ఆల్రెడీ బా బాస్మతి రైస్ని నానబెట్టేసుకున్నాం ఇదే స్టేజ్లో ఇప్పుడు మనం 
సరిపడి వాటర్ టూ కేజీస్ కాబట్టి సో వాటర్ సరిపడా తీసేసుకొని పోసేసుకోండి ఒక గ్లాస్కి ఒక గ్లాస్ బాగు పోస్తారు బిర్యానీ రైస్ కాబట్టి ఆల్రెడీ నానే బియ్యం కాబట్టి కొంచెం తక్కువే పడుతుంది సో అదైతే సరిపోతుంది ఎస్ ఒకటి బాగుగా ఎక్కువవుతుంది అనుకుంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ తగ్గించుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఎక్కువసేపు నానే కాబట్టి బియ్యం అదైనా సో వాటర్ మేము కౌంట్ చేస్తే మాకు ఇయర్ టూ నైన్ పట్టాయి సరిపోతుంది అనిపించింది ఎస్ ఇప్పుడు వాటర్ కూడా బాయిల్ అయిపోయాయి మూత పెట్టడం వల్ల త్వరగా అయ్యింది మీకు త్వరగా అయినట్లు కనిపిస్తుంది కూడా సో మీరు కూడా మూత పెడితే త్వరగా కుక్ అవుతుంది అలా బాస్మతి రైసులు నాంతూ ఉన్నాయి కదా ఆ రైస్ వాటర్ వడగట్టేసేసి దీంట్లో వేసేసుకుంటే వెల్ అంతేనండి ఇంకా అంత కష్టపడి మీరు ఇంకేమీ చేయక్కర్ల ఉప్పు కాలం ఉంటే ఈ స్టేజ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి డోంట్ ఫర్గెట్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతే ఇంకెక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోలేం దీన్ని మనం నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్తో తింటాం కాబట్టి తక్కువైనా పర్లేదు కానీ ఎక్కువ అవ్వకూడదు మరీ ఉప్పగా వద్దు నార్మల్గా ఉప్పుగా ఉంటే సరిపోతుంది సముద్రం అంత ఉప్పగా అక్కర్లేదండి మనకి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మటన్ కర్రీ అయ్యే చికెన్ కర్రీ చేసుకుంటే దాంట్లో చికెన్లో మటన్లో వేసేసి ఉంటాం కాబట్టి ఉప్పు ఇక్కడ జస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎస్ మనం ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వేసేసాం ఇప్పుడు కలపెట్టేసి మూత పెట్టేద్దాం హై ఫ్లేమ్లో ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్లో అలాని వచ్చేస్తుంది అదే మన దగ్గర అయితే పలావ్ రైస్ ఈజీగా అయిపోతుంది చక్కగా మసాలాస్ కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసినతో పాటు కొంచెం కొబ్బరి తురుము కూడా వేస్తారు కొంచెం బాగుంటుంది సో వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసుకుంటాం మనం పలావ్లు ఇక్కడ ఈ బగారా రైస్ ఇది ఫేమస్ కాబట్టి ఇక అయితే బాగా ఒక ట్రిక్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఇదిగో ఈ స్టేజ్లో ఉంది కదండి ఈ స్టేజ్లో హై ఫ్లేమ్లో ఉంచాం కదా ఒక టూ మినిట్స్ ఆగి దీన్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసిన తర్వాత ఇదే స్టేజ్లో ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో కనిపిస్తుంది కదా ఈ స్టేజ్లో మనం నెయ్యి పైన అలా అలా అప్లై చేయడం వల్ల ఈ ఆయిల్ కిందకు దిగి మళ్ళీ మనకి ఒక్కొక్క మెతుకు అతుక్కోకుండా నీట్గా ప్రాపర్గా ఉడికేస్తుంది అనమాట సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్సో మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్స్ వాజ్ ఆల్రెడీ డన్ లెట్స్ బీ సర్వేట్ చూసారు కదా వౌ వౌ యమీ యమీ